വെൽക്കം ടു എംഫ്ലിൻ മീഡിയ കശ്മീർ പ്രശ്നം അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയം ആകില്ല ആക്കില്ല സമ്മതിക്കില്ല ഒരു കാരണവശാലും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാശി പിടിക്കുമ്പോഴും അത് അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയമായി വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന റിപ്പോർട്ട് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് അതായത് അമേരിക്കൻ പാർലമെൻറ്റായ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രണ്ട് ചേമ്പറുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും പോലെ അതിൽ സെനറ്റിൻ്റെ അന്വേഷണ സെനറ്റിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് അമേരിക്കൻ സെനറ്റിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് അതായത് അമേരിക്കൻ സെനറ്റർമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന സഭയാണ് ഉപരിസഭയാണ് സെനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യസഭ പോലെ അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് അതായത് അമേരിക്കൻ സെനറ്റിൻ്റെ വിദേശകാര്യ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമിതിയുടെ ഒരു സന്ദർശനം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നര നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അമേരിക്കയിൽ ഒരാഴ്ച സന്ദർശനത്തിന് പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പായിട്ട് അവരിവിടെ വന്നത് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ടും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന ട്രേഡ് വ്യാപാര കരാർ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ മറ്റ് ഉഭയകക്ഷി കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനുമാണ് അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് സംഘം ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് ഇന്ത്യയിലെത്തിയിട്ട് അവർ ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തി വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ സ്വഭാവം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജമ്മു കശ്മീരും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആർട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ ചർച്ചയിൽ വന്നു അവർ ഇവിടുത്തെ പര്യടനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയി അമേരിക്കയിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് അമേരിക്കൻ പിന്നെ സെനറ്റിന് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇന്ത്യ അടിയന്തരമായിട്ട് കശ്മീരിലെ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ക്രൈസിസ് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് സെനറ്റ് സംഘം പ്രയോഗിച്ച വാക്ക് പ്രയോഗം ഇതാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ക്രൈസിസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കശ്മീരിലെ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ അതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് സെനറ്റിന് ഈ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സെനറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ പറയുന്നത് കശ്മീരിൽ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കൺസേൺസ് അതിലുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നോ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ഉടനടി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് സെനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് നമ്മുടെ സെനറ്റിന് അവിടുത്തെ അമേരിക്കൻ സെനറ്റിന് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്താ കഥ ഇതിനോ ഇതിനോട് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടവും എന്താ പ്രതികരിക്കുക അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പാർലമെൻറ്റിൽ വെച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പോലും കശ്മീർ വിഷയമാവുന്നു യു എൻ എൽ മാത്രമല്ല ഈ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗമായ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കമ്മിറ്റി അംഗമായ ക്രിസ് വാൻ ഹോലൻ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ പാർലമെൻറ്റ് അംഗമാണ് അദ്ദേഹമാണ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ റിപ്പോർട്ടിലെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അവർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഡൽഹിയിൽ വന്നിട്ട് അവർ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ ജമ്മു കശ്മീർ അതേപോലെ ട്രെയ്ഡ് വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഡിഫൻസ് പർച്ചേസ് പ്രതിരോധ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതുമായുള്ള ചർച്ച പിന്നെ മറ്റ് ബൈലാറ്ററൽ ഇഷ്യൂസ് മറ്റ് ഉഭയകക്ഷി കാര്യങ്ങൾ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ മറ്റ് വിദേശകാര്യ വിഷയങ്ങളാണ് അവരുടെ അജണ്ട എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ കശ്മീരിൽ സന്ദർശനത്തിന് അനുമതി ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നിഷേധിച്ചു എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ ന്യായം അല്ലെ അധികാരികൾ പറഞ്ഞ ന്യായം വേ ഒരു വിദേശ പൗരന്മാരെയും വിദേശ മാധ്യമങ്ങളെയോ വിദേശ ജനപ്രതിനിധികളെയോ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കശ്മീരിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അനുമതി തരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടം സന്ദർശിച്ച ഇന്ത്യയിൽ വന്ന അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫോറിൻ റിലേഷൻസിനോട് നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് അതും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കശ്മീരിൽ പോകണമെന്നുണ്ടായിര
അപ്പം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മറുപടി എന്താണ് നമ്മുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൽ വെച്ച റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പാർലമെൻറ്റിലെ വിദേശകാര്യ കമ്മിറ്റി പോലെ തന്നെ അധികാരമുള്ള കമ്മിറ്റിയാണിത് നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ സമിതിയുടെ മുൻ ചെയർമാൻ കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റിൽ ചെയർമാൻ നമ്മുടെ ശശി തരൂരായിരുന്നു നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം എം പി ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തെ അംഗമാക്കി മാത്രം ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഉൾ സ്പീക്കർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിന് വളരെ അധികാരമുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശകാര്യമാവട്ടെ ധനകാര്യമാവട്ടെ അതുപോലുള്ള പല പല കാര്യങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റികൾ പാർലമെൻറ്റിലുണ്ട് അതിന് സമാനമാണ് അമേരിക്കയിലെ സെനറ്റിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് അവർ ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിചിത്രമായ കാര്യം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അമേരിക്കയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ആ ഒരാഴ്ച കാലത്ത് തന്നെയാണ് അതായത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്താറിനാണ് സെനറ്റർ ക്രിസ് വാൻ ഹോളൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് സെനറ്റിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വസ്തുതകളാണ് ഇതൊന്നും എംബ്ലിൻ മീഡിയ എവിടുന്നോ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നു എന്നാരും പറയില്ലല്ലോ ഇത് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇപ്പോഴും പറയാൻ കഴിയുമോ കശ്മീർ ഒരു ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയമല്ലെന്ന് ഇപ്പം അങ്ങനെ ആക്കിയതാരാണ് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിൻ്റെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അമേരിക്കയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ അവിടുത്തെ സെനറ്റ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വെച്ചു ഹ്യൂമാനിറ്റി ആൻഡ് ക്രൈസിസ് കശ്മീരിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് വരെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കെന്താണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാൻ താല്പര്യമില്ല